वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों हम में से कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा हो तो हम लोग ज़्यादा अच्छी फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं बट ये थ्योरी कहाँ तक सही है और एक कैमरे में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें अच्छी फोटोज़ निकालने में मदद करते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर मैंसन करें एज अ न्यू क्रिएटर इट विल हेल्प मी अलॉट सो हेलो गाइज माई नेम इज़ अमित एंड यू आर वॉचिंग द टेक्निकल्स दोस्तों किसी भी कैमरा में कुछ चीज़ कॉमन होती है जैसे कि लेंस कैमरे में लगा सेंसर उसमें मौजूद सॉफ्टवेयर और इस सॉफ्टवेयर को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए लगा हुआ प्रोसेसर ये सब मिला के ही आज के टाइम पे हम कोई अच्छी फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं ये तो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैमरे के अंदर क्या क्या होता है अब आते हैं कि ये कैमरे में काम कैसे करता है तो उसके लिए आपको कुछ टेक्निकल स्टम्स को समझना होगा मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगा तो आप वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना एज ए नॉर्मल पर्सन जब हम ये सुनते हैं कि शॉमी ने 108 मेगापिक्सल का फ़ोन लॉन्च किया है या फिर रियलमी ने 64 मेगापिक्सल के साथ एक नया फ़ोन लॉन्च किया तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं बट क्या आपने कभी ये गौर किया है कि एक एप्पल डिवाइस में या फिर गूगल पिक्सल में आज भी 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा आता है और फिर भी वो सारे दूसरे स्मार्टफोन्स कैमरे से कैमरे के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यहाँ तो एक बात क्लियर हो गई बॉस की कुछ तो गड़बड़ है गड़बड़ कुछ भी नहीं है इसके पीछे का साइंस है उस डिवाइस में लगा सेंसर अब बात यह है कि यहाँ पे तीन चीज़ें आपस में बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है जैसे कि सेंसर साइज मेगापिक्सल काउंट एंड अपर्चर तीनों के बारे में हम एक एक करके समझते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेंसर साइज की तो अगर हम कंपेयर करें एक डी एंड एक स्मार्टफोन में लगे सेंसर की तो यहाँ पर एक डी स्मार्टफोन में लगे सेंसर से कई गुना बड़ा होता है एक फुल फ्रेम डी की बात करें तो इसमें आपको थर्टी फाइव mm का सेंसर मिल जाता है जो कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है सेम डी में आपको ए सेंसर भी मिलता है जो कि एक क्रॉप सेंसर होता है डैट मीन्स ये एक फुल फ्रेम सेंसर से छोटा होता है इसमें आपको 1.5 से लेकर 1.6 टाइम्स का क्रॉप फैक्टर देखने को मिलता है एक माइक्रो फोटो सेंसर का भी डी आता है जिसमें आपको टू टाइम्स का क्रॉप मिल जाता है बट अगर एक स्मार्टफोन सेंसर की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वन इंच से लेकर वन इंच का ही सेंसर मिलता है बहुत ही छोटा सा ये सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है एक कैमरे के लिए जब भी हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट्स होता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो इसी सेंसर से होकर हमारे डिवाइस में आकर कैप्चर होती है तो अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी अच्छी लाइट ये कैप्चर कर पाएगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेलाइकन को भी प्रेस कर दें चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मेगा क्या होता है सेंसर के बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है मेगा पिक्सल्स वन मेगा पिक्सल्स में आपको टेन लैक्स छोटे छोटे पिक्सल्स मिल जाएंगे और हर एक पिक्सल्स इमेज को कैप्चर करने का काम करते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी कैमरे में अगर सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल है तो एक साथ सिक्सटी फोर लैक सेम इमेज को कैप्चर किया जा रहा है और सबको मिला के एक फाइनल इमेज फॉर्म होता है इसका मेन एडवांटेज है कि जब भी आप फोटोज़ को जूम करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे डिटेल्स मिल जाएंगे लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है आप में से कई लोगों ने अब तक ये गेस कर लिया होगा ये मेगा पिक्सल्स हम लोग सेंसर के अंदर फिट करते हैं अगर सेंसर साइज हमारा बड़ा होगा तो ये पिक्सल्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स को कैप्चर कर पाएंगे लेकिन हमारे स्मार्टफोन में जो सेंसर होता है वो काफ़ी छोटा सा होता है और अगर ज़्यादा मेगा हम लोग उसमें फिट करते हैं तो लाइट पास होने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रह जाता और बहुत और फिर बहुत चांसेस है कि जैसा रिजल्ट आप चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट आपको ना मिले चलिए समझते हैं कि अपर्चर वैल्यू क्या होती है तो आपने एक चीज़ तो जरूर नोटिस किया होगा कि हर एक स्मार्टफोन्स कंपनी मेगापिक्सल के साथ साथ अपर्चर को भी बहुत ही जोर शोर से प्रमोट करती है आपने बहुत से एडवर्टीजमेंट में सुना होगा 48 एट मेगा पिक्सल्स विथ एफ वन अपर्चर ये अपर्चर वैल्यू भी डिसाइड करती है कि कितनी लाइट लेंस के थ्रू पास होगी और जैसा कि आप पोर्ट्रेड मोड शॉर्ट्स में देखते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल फोकस में रहती है बट बैकग्राउंड पूरा ब्लर होता है ये चीज़ भी अपर्चर वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करती है आसान भाषा में अगर कहूँ तो आपको ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लड चाहिए तो आपके लेंस में कम से कम अपर्चर वैल्यू होना चाहिए जितना कम अपर्चर वैल्यू होगा उतनी ज़्यादा वो लाइट कैप्चर करेगा और आपको काफ़ी अच्छी इमेज डिटेल्स देखने को मिलेंगे इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आई एस ओ वैल्यू एंड सटर स्पीड्
दोस्तों आज के टाइम पर हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी बहुत बड़ा रोल है इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैमरा सेंसर के फील्ड में सोनी सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है सोनी का सेम सेंसर अगर हम आईफोन में यूज़ करें या शाओमी या वीवो के स्मार्टफोन्स में तो भी आपको इमेज क्वालिटी में बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिलेगा और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या फिर हम इसे कंपटिशनल फोटोग्राफी भी कह सकते हैं कंपटिशनल फोटोग्राफी ये क्या होता है कंपटिशनल फोटोग्राफी एंड मशीन लर्निंग को यूज़ कर हमने देखा है कि कैसे गूगल पिक्सल सिंगल कैमरा को यूज़ कर काफ़ी कमाल की पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल पाता है जो कुछ सालों पहले तक सिर्फ और सिर्फ डी में पॉसिबल था होता ये है कि जब भी हम लोग अपने स्मार्टफोन से कोई फोटो क्लिक करते हैं तो सामने की जो ऑब्जेक्ट्स है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे लेंस के थ्रू सेंसर में वो इमेज फॉर्म करती है उसके बाद उस डिवाइस में लगा प्रोसेसर इस डेटा को रीड करता है एंड फाइनली उससे प्रोसेस करता है अगर दो स्मार्टफोन्स में सेम सेंसर यूज़ किया गया है एंड सेम मेगा भी है आपने सेम सेटिंग भी रखी है सबको सेम है तो भी अगर आपको इमेज में कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है देन इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और ये रीज़न है जो एक फ्लैक्सिबल स्मार्टफोन्स एंड एक बजट स्मार्टफोन्स को डिफ्रेंशिएट करता है आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर